các bạn, mình là My, bác sĩ điều trị của bệnh viện Thú y Kinh Bắc. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề đấy là hiện tượng stress ở trên chó, các biểu hiện khi chó bị stress cũng như là các hướng xử lý tại nhà với cái hiện tượng stress ở chó là như thế nào. Thì uh, uh, hiện tượng stress ở trên chó cũng là hiện tượng khá mình hay gặp được khá nhiều câu hỏi hoặc là các trường hợp đến khám cũng có nhiều trường hợp gặp đấy là stress thì biểu hiện của stress là như thế nào? Thì uh, thông biểu hiện của stress đấy là các bạn cảm thấy con đa phần mình phải lưu ý là hiện tượng stress hay gặp với uh, những bạn chó lớn một chút còn những bạn chó bé thì nó chỉ xảy ra với chó mới đón về thôi nhưng mà ít lắm, không không hay gặp uh, stress là một cái bệnh về tâm 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 lý nhiều hơn tức là cái hiện tượng con vật các bạn cảm thấy là con vật nhà mình gần đây nó cứ khác so với bình thường tức là có thể vẫn ăn nhưng lại buồn hơn này đi vệ sinh các thứ vẫn bình thường không có hiện tượng sốt gì cả nhưng mà lại cứ cứ ủ rũ có thể là một là ủ rũ này hai là chán ăn hoặc ăn ít này. ba đấy là có thể bỏ ăn hoàn toàn nữa nhưng mà sức khỏe tình trạng sức khỏe thì vẫn bình thường thứ tư đấy là ít chơi hơn này. và thứ năm có thể là khi mà người quen người thân sờ vào thì cảm hoặc là những con chó khác sờ vào nhưng mà lại cảm thấy khó chịu gầm gừ đấy là một số cái biểu hiện của hiện tượng stress và cái thường thì với những cái hiện tượng như thế này thì các xét nghiệm qua kinh nghiệm của mình thì kể cả đi khám thì nó cũng không có cái triệu chứng lâm sàng gì nổi bật cả và cái xét nghiệm máu các chỉ số xét nghiệm của máu thì nó vẫn ở trong ngưỡng bình thường tức là các bạn chỉ cảm thấy con chó nhà mình có gì đó bất thường nhưng không biết là bất thường ở đâu ờ, các bạn lưu ý là không có ít gần như là không có hiện tượng nôn hoặc là đi ngoài gì ở cái stress đó nó ít lắm cái cái triệu chứng nôn với đi ngoài các bạn sẽ nghĩ đến bệnh lý khác còn đây nó chỉ là cứ ủ rũ kiểu rất là khó hiểu mà kéo dài trong một thời gian dài cả có khi đến vài tuần thậm chí là vài tháng thì cái cái nguyên nhân do đâu mà dẫn đến hiện tượng này thì có rất nhiều nguyên nhân À, với ví dụ như ở chó chó non ấy, thì cái nguyên nhân chủ yếu đấy là khi mà thay khi bị tách đàn hoặc là nhập đàn thì nó chưa quen với môi trường cũ chưa quen với thức ăn thì nó hay có hiện tượng stress nhưng mà chó non thì nó hòa nhập rất là nhanh gần như nó chỉ mất khoảng một tuần để nó làm quen còn cái hiện tượng mà chuyển nhà đổi nhà hoặc đổi không gian sống với những cái chú chó mà tầm trên 6 tháng hoặc trên 8 tháng ấy, thì cái hiện tượng stress nó hay xảy ra hơn đặc biệt là chó càng lớn tuổi thì nó lại càng hay bị như vậy tức là khi sang một nhà mới đấy là cái thứ nhất đổi không gian sống và đổi môi trường sống cái thứ hai đấy là có thể do uh, đang nuôi hai con nhưng một con bị bán đi hoặc mất hoặc là như nào đấy nó cũng có thể dẫn đến hiện tượng stress cái thứ ba đấy là chó mẹ đang nuôi con mà khi bán hết con nó cũng có thể dẫn đến hiện tượng stress cái thứ tư là chó với đặc, um, chó đực hoặc chó cái đến tuổi đến chu kỳ sinh dục nhưng không được giải quyết cũng dẫn đến stress và cái thứ năm đấy là có thể chó bị nuôi nhốt nhiều hoặc là không có không có kiểu như nốt lồng hoàn toàn không có chơi đùa không có người chơi đùa và cũng không có con khác để chơi cùng không có giao lưu gì thì cũng có thể dẫn đến bị stress à, thì đấy là một số nguyên nhân mà hay 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 mình hay gặp khi khách đến khám thì để xử lý các vấn đề đấy thì một số cái nguyên nhân đấy thì chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề này như thế nào thì khi mà đón chó về từ môi trường mới đặc biệt là với những cái chó mà con chó càng lớn ấy, thì chủ mới phải chú ý là cần vuốt ve ôm ấp và trò chuyện nhiều hơn nên giữ nguyên những cái đồ vật cũ từ nhà cũ mang sang à, nếu mà thay mới thì chúng ta thay từ từ lần lượt từng cái một chứ không thay đùng một cái là thay hết toàn bộ từ chuồng người bác ăn các thứ và thứ hai là cái chế độ ăn thì các bạn cứ để giữ nguyên trong tuần đầu tiên sau đấy thì thay đổi khẩu vị dần dần chứ không nên thay đổi hoàn toàn luôn đấy là cái thứ nhất nếu mà trường hợp thứ hai đấy là stress lo vấn đề nhu cầu sinh dục không được giải quyết tức là các bạn là chó đực hoặc là chó cái đến chu kỳ nhưng mà không tìm bạn được ấy. thì nếu trường hợp các bạn không muốn cho sinh sản thì mình khuyên là các bạn nên triệt sản cả đực cả cái để tránh những hiện tượng stress và tránh những cái bệnh lý sau này 
Còn nếu mà các bạn muốn cho sinh sản thì các bạn nên tìm bạn gái hoặc bạn trai cho các bạn đấy. Đấy là cái yếu tố sinh lý. Còn cái nguyên nhân nữa đấy là stress do ví dụ có một um, chó chó mẹ tách con ấy thì cái này thì rất là khó giải quyết. Sau mình thứ nhất là mình phải để ý cái vấn đề cơm sữa ở con mẹ, tức là sau khi tách con mà con mẹ nó có bị cơm sữa hay không. Thế rồi sau nếu mà không bị cơm sữa thì chúng ta cũng cứ để một thời gian xong rồi nó sẽ con mẹ nó sẽ tự hiểu và nó sẽ tự tự hết thôi. Chứ nó cũng không 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 bỏ ăn lâu dài. Còn với trường hợp mà nó bị stress do mà nó đang có bạn chơi xong rồi bạn bị mất hoặc đi cho thì chúng ta có thể tìm chăm cho nó ra ngoài công viên chơi hoặc là nếu có điều kiện thì lại mua cho bạn ấy một bé khác về để làm bạn và chủ thì hay tiếp hay 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 chơi hay đùa hay chăm sóc các bạn ấy nhiều hơn đấy là cái vấn đề stress và khi stress thì các bạn ấy ăn ít thì nhiều bạn hỏi là có cần bổ sung gì đặc biệt không và nếu mà các bạn ấy ăn ít quá thì chúng ta nên bổ sung theo dinh dưỡng cho các bạn ấy thôi trên đây là những cái chia sẻ của mình về với các bạn về cái vấn đề stress hy vọng là những chia sẻ của mình có ích cho các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo